ഹലോ മക്കളെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ ഫിസിക്സിൻ്റെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അടങ്ങിയ കമ്പൈൻഡ് മോഡൽ എക്സാം എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർക്ക് ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ നിങ്ങൾ പറയുക എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഓരോരോ ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സാം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആ ചാപ്റ്റർ എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് സെറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സാം എഴുതാം പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം എങ്ങനെയാണോ എടുക്കുക ആ ഒരു മോഡലിലാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സാം നടത്തിയത് കാരണം മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓബിയസ്ലി ഓരോരോ ചാപ്റ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് എടുക്കണം കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യാനുണ്ടോ കാരണം നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ടോ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആൻസർ കീയിലേക്ക് അടക്കാം ആൻസർ കീ ഡിസ്കഷൻ കഴിയുമ്പോൾ സ്കോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു 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 വെൻ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക് വിത്ത് കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ നെയിം ദിസ് ഫിനോമിന ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡ്യൂഷൻ അഥവാ വൈദ്യുതി കാന്തിക പ്രേരണ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡ്യൂഷൻ ഡെഫിനേഷനും പരീക്ഷ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നേരെ ഇത് എഴുതി വയ്ക്കാം മലയാളത്തിൽ ഇത് എഴുതി വയ്ക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് കൺവേർട്ട്സ് എ സി ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ആർമേച്ചർ ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റ് ഇൻ ഡി സി അപ്പം ഏത് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാലാണ് നമുക്ക് എ സി ജനറേറ്ററിനെ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുക ഒന്നുമില്ല മക്കളെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ സി ജനറേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ഇല്ലേ അതിനെ റിപ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ത് വെച്ച് ഡി സി മോട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് വെച്ച് അപ്പോൾ എഴുതണം റിപ്ലേസ് സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് സ്ലിപ്പ് റിങ്സിനെ എടുത്ത് കളയുക വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്ത് വെച്ച് റിപ്ലേസ് ചെയ്യണം സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ പുറത്ത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് റിപ്ലേസ് ചെയ്തു പക്ഷെ അപ്പോഴും ആർമേച്ചർ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം ഡി സി തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ പുറത്ത് വരുമ്പം ഈ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് വെച്ചതുകൊണ്ട് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എന്നാണ് അത് ഡി സി ആയി മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർമേച്ചറിൽ എ സി ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും എ സി തന്നെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ സ്ലിപ്പ് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പുറത്ത് വരുന്ന കാരണം എന്തായിരിക്കും ഡി സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടാവുക which phenomenon of light is used it is made using optical fibers optical fibers le ed phenomena makkale total internal reflection poornaandara pradipadanam kaiyu adutha chodyam ray of light traveling from glass to air through a surface of glass is shown name the angle of incidence makkale light ingane povumbol oru prathegathi undallo ningalku ariyil light ingane poi randine edaye kodi ingane povanengil ningalku ariyam idu normal aanu idu refracted ray aanu angle of refraction endanu makkale abavartana konathiriyana ivide 90 degree aanu അപവർത്തന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവുമ്പോൾ ഉള്ള സന്ദർഭത്തിലെ ആ സന്ദർഭത്തിലെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നെയിം ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്താണ് മക്കളെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണ് ഐ സി ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും പഠിച്ച് വെക്കണം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആവുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് കോൾഡ് സോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിനെ വിളിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കാൻ പരീക്ഷ ചെയ്യും കേട്ടോ ക്യാൻ ബി റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് ദി ഇൻസിഡൻ റേസ് ഇൻ ടു ദ ഗ്ലാസ് ജെഫ് ഫൈവ് ആൻസർ ഈ ഇതിനെ തിരിച്ച് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും തിരിച്ച് തരും പറ്റും ആകെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്നാണ് കൂട്ടിയാൽ മതി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിയാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താ പോയി ലൈറ്റ് തിരിച്ച് വരും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെയും ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം പൂർണാന്തര പ്രതിപത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സ്ട്രീംലി ചോദിക്കുക
സോറി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇപ്പോൾ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഓർഡറാണ് എഴുതി നേരത്തെ തിരിച്ച് എഴുതി സ്പീഡിൻ്റെ ഓർഡറിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കൂട്ടോ പരീക്ഷയിൽ എപ്പോഴും അടുത്ത വിഷയം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫോളോയിങ് ഇലക്ട്രോ മാനിറ്റി ഇൻഡക്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുതി വെക്കുക ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാനിറ്റി ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ദ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഡ്യൂസ് കറണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ല പ്രേരിതമാവുന്ന വോൾട്ടതയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രേരിത ഇ എം എഫ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രേരിതമാവുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക പ്രേരിത കറണ്ട് സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കട്ടെ എപ്പോഴും പിക്ക് ഔട്ട് ദി കറണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദി സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കറക്റ്റ് റിലേഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം വോൾട്ടേജിനെ കുറിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ല യെസ് അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ വോൾട്ടേജ് ആണോ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ആണോ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജിന് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിലാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പ്രൈമറിയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ കറണ്ട് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും ഐ പി ഐ എസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കറണ്ട് നേരെ തിരിച്ചായതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജിന് നേരെ തിരിച്ചുള്ള സിമ്പിൾ എഴുതാം കറണ്ട് എവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ തിക്ക് വൈസ് ഉപയോഗിക്കുക കറണ്ട് എവിടെയാണോ കൂടുതൽ അവിടെ തിക്ക് വൈസ് ഉപയോഗിക്കുക സോ തിക്ക് വൈസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കും ഇത്രയും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് വി എസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഇ പി തെറ്റാണ് വി പി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ വി എസ് ശരിയാണ് എൻ പി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ എൻ എസ് ശരിയാണ് ശരിയല്ല ശരിയാണ് ഐ പി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഐ എസ് അല്ല ഐ എസ് ആണ് ഗ്രേറ്റർ തെറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാരണം എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തപ്പുക അത്രയേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്താണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു എക്സാമിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സാമിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചെയ്താണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നാൽ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് വേണം സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വി പിയും വി എസ് ആറാണ് വലുത് വി എസ് ആയിരിക്കും വലുത് വോൾട്ടേജിന് കൂടുതൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അപ്പോൾ എൻ പിയും എൻ എസ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എൻ എസ് ആയിരിക്കും വലുത് കറണ്ട് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും കറണ്ട് ഐ പി ആയിരിക്കും വലുത് തിക്ക് വയസ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ തപ്പിയെടുക്കുക പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ അല്ല സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഗ്രേറ്റർ അതെ കറണ്ട് ഇൻ പ്രൈമറി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ കറണ്ട് ഇൻ പ്രൈമറി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ യെസ് അതെ കറണ്ട് ഇൻ സെക്കൻഡറി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ തെറ്റ് തിക്ക് വയസ് ആസ് യൂസ് ഇൻ പ്രൈമറി കറക്റ്റ് തിക്ക് വയസ് യൂസ് ഇൻ സെക്ടർ തെറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അറിയുന്ന കാരണം എഴുതി വെക്കുക അറിയുന്ന കാരണം എങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള കാര്യം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് ഒന്നും കാണാത്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ക്ലാസ് പോയി കാണാം വൺ ഷോട്ട് ഇലക്ട്രോ മാനിറ്റി ഇൻഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ അയച്ചു എടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോവുക ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ലൈവ് സെക്ഷനിൽ പോവുക യു ക്യാൻ വാച്ച് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ദ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇ എം ഓഫ് ഒപ്റ്റൈൻ ഇൻ ത്രീ ഇലക്ട്രിക്കൽ സോഴ്സസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ടു എനി ടു സോഴ്സ് നമ്മൾ മൂന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം മക്കളെ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ് ഇത് എവിടുന്നാണ് കിട്ടുക എ സി ജനറേറ്റർ എന്ന് കിട്ടുക ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ സി ജനറേറ്റർ അത് എവിടെന്നാണ് നമുക്ക് ഇത് വരിക എ സി ജനറേറ്റർ എന്ന് വരാം ദിസ് ഇസ് എ സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി ഇതെന്താണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് 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 കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സ്ഥിരമായുള്ളൊരു വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാരാ തരാ ഡി സി ബാറ്ററി തരാം പോസിറ്റീവ് 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 അപ്പോൾ ഡി സി ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് അല്ല പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് എ സി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഡി സി കറണ്ട് ആണ് പക്ഷേ ഈ ജമ്പി തെളിക്കുന്ന തവളേനെ പോലെ ചാടി കളിക്കുന്ന ഡി സി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക ഡി സി ബാറ്ററി എന്നല്ല ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്നാണ് ദിസ് ഇസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഓർത്
അപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ലെൻസിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻവേർട്ടഡ് റിയൽ ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടർ ആയിരിക്കും അത് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ റൈറ്റ് ടു എനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇമേജ് ഓഫ് ടൈൻ ഒബ്വിയസ്ലി എന്താണ് മക്കളെ അപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എപ്പോഴും ലെൻസിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ലെൻസിൻ്റെ മിററിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായി പോകും അപ്പോൾ അത് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് മിററിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് വെർച്വൽ ഇമേജ് കാരണം മിററിൻ്റെ ഉള്ളിലായി പോകും സ്ക്രീനിൽ കിട്ടില്ല പക്ഷേ ലെൻസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് ആക്ച്വലി എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് ആണ് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ആണ് റേസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് റിയൽ ഇമേജ് സോ റിയൽ ഇമേജ് ആണ് റിയൽ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്തായാലും ഇൻവേർട്ടർ എടുക്കും യഥാർത്ഥ ഇമേജ് ആണ് എന്നാൽ നിവർന്നതായിരിക്കും റൈറ്റ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ് മക്കളെ പറയും ഇത് എപ്പോഴാണ് നടക്കുക കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ റേഡയഗ്രം പഠിച്ചവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി റിഫ്രാക്ഷൻ ലൈ ലൈവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഷോട്ട് ലൈവ് കണ്ടാൽ പഠിക്കും അല്ലെ മൂന്ന് പാർട്ട് ലൈവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലൈവ് കണ്ടാലും പഠിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ എനിവേ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക ഒബ്ജക്റ്റ് ടു എഫിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇമേജ് ടു എഫിൽ ഉണ്ടാവുക അതായത് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ടു എഫിൽ ടു എഫിൽ വെക്കണം ടു എഫിൽ വെക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ടു എഫിൽ വെക്കും ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ടു എഫ് ആണ് ടു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിന് തുല്യമാണ് ഇതും ടു എഫ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഫോക്കൽ ലെങ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ടു ടൈ ടു ടു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൈസ് ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ് ആണ് അത് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ് ത്രീ ആയിരിക്കും ഫോക്കൽ ലെങ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ കോൺ വെക്സ് ആണെങ്കിൽ മക്കളെ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ പോസിറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഇത് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കൽ ലെങ് മൈനസ് എന്ന് പറയണം കേട്ടോ കോൺ കേവ് ലെൻസിനും കോൺ കേവ് മിററിനും എപ്പോഴും ഫോക്കൽ ലെങ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കേവ് ആ പേര് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ കേവ് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഹ ഗുഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് വരും ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഇത് ലെൻസിൻ്റെ റേഡയഗ്രം വരച്ച് പഠിച്ചവർക്കും ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ്റെ റേഡയഗ്രം വരച്ച് പഠിച്ചവർക്കും ക്ലാസ് കണ്ടവർക്കും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്ലാസ് കാണുന്നതിന് വിഷയമുള്ളൂ വേറെ ഒന്നിൻ്റെ വിഷയമില്ല അല്ലാണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ സൈസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം സൈസും ആയിരിക്കും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ സെയിം സൈസും ആയിരിക്കും കേട്ടോ അടുത്ത വിഷയം ദി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ ഇമേജ് ഫോം ഡിസ് ഫോർ എ മിറർ മൈനസ് വൺ വട്ട് ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കാണിക്കുന്ന ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണെന്ന് തല ഗീതായിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണെന്ന് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആയത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തു പ്ലസ് വണ് പ്ലസ് വൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് നിവർന്നുള്ള ഇമേജ് വാട്ട് ഈസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് കാരണം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ ബി എച്ച് ആണ് ഇവൻ്റെ ഇവൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഇമേജിൻ്റെ ഐറ്റും ഒബ്ജക്ടിൻ്റെ ഐറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മിറർ യൂസ് മക്കളെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അതെന്താ ഓൾസോ റിയൽ ആയിരിക്കും റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഒരു ഒറ്റ ടൈപ്പ് മിററിനെ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് കോൺ കേ മിറർ മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം കോൺവെക്സ് മിറർ എപ്പോഴും വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുക പ്ലെയിൻ മിറർ സമതല അർപ്പണം അതും കോൺ എന്താണ് എപ്പോഴും വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുക ഒരൊറ്റ മിററിനെ കോൺ കേ മിറും കോൺ കേ മിറിന് മാത്രമേ എന്ത് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുള്ളൂ റിയൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിങ്ങനെ റിയൽ ആണ് സാറിന് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മൈനസ് വൺ അല്ല അപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടഡ് ആകാൻ മനസ്സിലായി ഇൻവേർട്ടർ ആണ് റിയൽ ആണ് മനസ്സിലായി റിയൽ ആർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുള്ളൂ കോൺ കേ മിറ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുള്ളൂ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരും ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റണം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേറ്റഡ് ഇസ് ഇൻക്രീസ് ഫ്രം ലെവൻ കിലോ വോൾട്ട് ടു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ വോൾട്ട് ഇൻ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ബട്ട് ദി ഹൗസ് ഹോൾഡ് സപ്ലൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഓക്കെ റൈ ദ ട്രൈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർ യൂസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേസ് ഓഫ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈ പതിനൊന്ന് കിലോ വോൾട്ടിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ വോൾ
പുഷ്പം പോലെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് മാത്രമല്ല പബ്ലിക് എക്സാമിന് മുഴുവൻ മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓണസ്റ്റ്ലി അത് എത്ര ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഞാൻ തരുന്നു ആ ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ആക്ച്വലി എ